कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सारे अच्छे होंगे ठीक होंगे सो ब्रिंगिंग यू अनदर एपिसोड ऑफ अवर टेक्नोलॉजी सीरीज सो बेसिकली ये वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को कुछ टाइम के अंदर नई नई से नई चीज़ें सिखाई जाएं आप लोगों को इंटरेस्ट डिवेलप हो इन चीज़ों की तरफ आप बजाय इसके कि फजूल चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करें या फजूल चीज़ों को देखें आप लोगों का टेक्नोलॉजी की तरफ और जो दुनिया में चीज़ें हो चुकी हैं या हो रही हैं उन चीज़ों की तरफ आप लोगों को इंटरेस्ट लाया जाए तो इन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है इन पर पूरी रिसर्चिंग करनी पड़ती है फिर नोट्स uh, बनाने पड़ते हैं ताकि आप लोगों को जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं वाकयात पेश आ चुके हैं या जिनके बारे में मैं आज बात करूंगा उन सब की एक समराइज uh, फॉर्म आप सब आप लोगों के सामने रखूं सो so, उसके लिए ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं मांगता बस मेक श्योर यू गाइज लाइक द वीडियो हमेशा की तरह लाइक कर देना और मैं इस वीडियो को आज इसलिए कर रहा हूँ फ़ौरन क्योंकि मे बी हो आई एम नॉट श्योर लेकिन मे बी हो सकता है कि मैं अब कुछ टाइम के लिए अपलोड वीडियो ना करूँ मे बी फॉर टू थ्री डेज बिकॉज आई माइट बी ऑन ट्रैवलिंग मैं ट्रैवलिंग के ऊपर हूँ मतलब ट्रैवलिंग कर रहा हूँ सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने आई डिसाइड दैट आई शुड अपलोड द वीडियो टू डे सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट चर नो बायल डिजास्टर दैट टूक प्लेस थर्टी सिक्स ईयर्स वो द डेट वॉज ट्वेंटी सिक्स अप्रैल नाइनटीन एटी सिक्स तो ये डिज़ास्टर इतना ख़तरनाक मतलब इतना बुरा डिज़ास्टर था जिसकी वजह से इतने शहर मुतासर हुए इससे इतने शहरों का बेड़ा घर को गया लाइक लिटरली दे ऑल बिकेम गोस्ट टाउन्स और आज भी अगर लोग वहाँ पर लोगों को मनाया जाना काफ़ी लोगों को मनाया अब तो फिर भी मैं आप लोगों को शुरू से सारी कहानी बताऊँगा कि बेसिकली हुआ क्या था बेसिकली यूक्रेन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स से अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जिन जिन लोगों को नहीं पता तो यार हमारी बॉडी जैसा आप लोगों को पता है एटम से बनी है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट डेट कैन एग्जिस्ट यू ऑल नो दैट सो हमारी बॉडी भी एटम से बनी है और जो न्यूक्लियर रेडिएशन uh, वगैरह हैं या न्यूक्लियर जो वेपन वगैरह हैं ये जो बनते हैं सारी एनर्जी वगैरह न्यूक्लियर एनर्जी ये भी एटम से बिल्डअप हुई है सो so, इसके लिए न्यूक्लियर ये सारा काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस न्यूक्लियर रेडिएशन जो है रेडिएशन का लफ्स शायद आप लोगों के लिए नया भी हो या शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना भी हो उसके लिए पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ आई एम नॉट बेसिकली आप बायोलॉजी स्टूडेंट बट इतनी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ तो इतनी आप लोगों को भी बेसिकली होनी चाहिए रेडिएशन आपकी बॉडी पर कैसे इफेक्ट करती है आप लोगों को कैसे कैंसर कॉज करती है हाउ योर सेल्स गेट डिस्ट्रॉय जो आपका डी एन ए है आपका डबल हिलियक स्ट्रक्चर है बेसिकली वो बॉडी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके जितने भी सेल्स वगैरह हैं या जो भी आपके बॉडी के अंदर पार्टिकल्स वगैरह हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डी एन ए बेसिकली आपका जो बॉडी के अंदर है अब जो रेडिएशन होती है ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि आपको ये दिखती भी नहीं है बेसिकली और ये हमारी एयर के अंदर ऐसे मिक्सअप होकर हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है कि वो हमारी जो डी एन ए की हमारी बॉडी को भेजने की मैसेज जो भेजता है हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स वगैरह और वो सारा हमारे सेल्स को वो तो उसका ख़त्म हो जाता है बेसिकली और वहाँ पर छोटे छोटे ट्यूमर्स बनने लग जाते हैं दीज ट्यूमर्स ये हमारे सेल्स जो सेल का साइज होता है उनको इन कर देते हैं और ये मुख्तफ चीज़ों का कैंसर कॉज कर सकते हैं ठीक है ना यही रीज़न होती है कि रेडिएशन से आपको कैंसर हो सकता है आपके डीएनए स्ट्रक्चर पे आपके डबल हीलिक स्ट्रक्चर को वो इफेक्ट कर देता है तो ये रीज़न है बेसिकली रेडिएशन की हाउ इट इफेक्ट्स योर बॉडी एंड इट कॉजेज कैंसर तो हुआ ये था कि ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन और सैचडे का दिन था उस दिन ये लोग वहाँ पर आम रूटीन की तरह यूक्रेन के अंदर चार न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर बहुत मतलब 445 के करीब न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनमें अमेरिका के अंदर 95 हैं और फ्रांस के अंदर 56 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं कमिंग टू द सेकंड प्लेस तो जो यूक्रेन के अंदर है चार न्यूक्लियर रिएक्टर से आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू रशिया ने ज़्यादा कोशिश की कि मतलब ये जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम वगैरह ज़्यादा करें और इसको बढ़ाएं तो चार न्यूक्लियर रिएक्टर से जो चौथा न्यूक्लियर रिएक्टर था आम रूटीन की तरह जो उनके वर्कर्स थे वहाँ पर वो रूटीन चेकअप वगैरह कर रहे थे वहाँ का जैसे होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उन्होंने सेफ्टी प्रोटोकॉल को बेसिकली फॉलो नहीं किया उसने लापरवाही समझें या उनकी बदकिस्मती समझें नो वन हैज़ अ आइडिया पूरा एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सका आज तक कि हुआ क्या था एग्जैक्टली exactly, लेकिन जो बात है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जो कहा जाता है जहाँ पर जहाँ से भी मैंने ये न्यूज़ गैदर की है विकीपीडिया और मुख्तफ साइट्स के ऊपर कि 
उन्होंने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो अप नहीं किया और उसकी वजह से वो लोग वो ये कोशिश कर रहे थे कि अगर पावर ब्रेकेज हो जाए मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जैसे एटम्स होते हैं और वो तेजी तेजी से यू नो सर्कल कर रहे होते हैं और हीट प्रोड्यूस हो रही होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एनर्जी जो कि प्रोड्यूस करती है हीट तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि अगर पावर कट आउट हो जाए तो क्या स्टिल जो हमारा कूलिंग सिस्टम है जो कूल करता रहता है अंदर रिएक्टर्स को वो काम कर सकते हैं ये टेस्ट करते करते उन्होंने सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया और इसका नतीजा ये हुआ कि सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया और न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट बहुत तेजी से पैदा हुई और इतनी तेज पैदा हुई इतनी इमेंस हीट थी उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि जो कोर था उसके अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और इतना शदीद ब्लास्ट था कि उसी ऑन स्पॉट कहा जाता है कि फिफ्टी लोगों की तो डेथ हो गई थी जो वहां पर काम कर रहे थे फिर फायर फाइटर्स को बुलाया गया फायर फाइटर्स में से लोग आए उन्होंने ये मतलब कोशिश की आग बुझाने की बहुत बहुत बड़ी तादाद में फायर फाइटर्स आए और पूरी मतलब रात लग गई वो बुझाते रहे बुझाते रहे आग और जो दूर दूर लोग थे जो रहते थे बेसिकली एक सिटी है प्री पायत नाम है मेरे ख्याल से उसका मैं प्रोनाउंस शायद सही ना कर सकूँ लेकिन प्री पायत नाम है उसका अगर आप गूगल पे सर्च करें पी आर आई पी वाई ए टी इसको सर्च करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है ये जीरो हो चुकी है बिल्कुल यहाँ पर एक बंदा नहीं रहता अगर आप किसी भी कंट्री की या किसी भी सिटी की पॉपुलेशन गूगल पे सर्च करते हैं वो आपको एग्जैक्ट पॉपुलेशन या एस्टिमेटिव पॉपुलेशन बताता है लेकिन जो ये सिटी है इसकी जीरो पॉपुलेशन आपको गूगल गूगल बताएगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैंने खुद सर्च uh, भी किया था तो इसकी रीजन ये थी कि वहां के लोगों ने जब ये ब्लास्ट वगैरह देखा उनको खुद नहीं पता चला कि क्या हुआ है और उनके लिए तो ऐसे ही था कि पता नहीं क्या उनको ये क्योंकि फील नहीं होती ना रेडिएशन मैंने जैसे आपको बताया ये ऐसे मिक्सअप होती है मैं फील ही नहीं होती कि हमारी बॉडी को कितना ये डैमेज कर रही है रेडिएशन बेसिकली रेडियो एक्टिव वेव्स तो उनको जब कुछ दिनों मतलब थर्टी सिक्स आवर्स गुजर गए तो लोगों पर ये इफेक्ट होना शुरू हो गया कैंसर कैंसर होने लग गया लोगों को लोगों के जो बच्चे थे जो इन्फेंट चाइल्ड हैं उनके अंदर कैंसर होने लग गया किसी की आई बॉल इनलार्ज हो गई किसी के ब्रेन में मतलब ब्रेन ट्यूमर पैदा हो गया बॉडी के अंदर सेल्स मुख्तु तरीके से इनलार्ज होने लग गया उनका साइज वगैरह और ये सारे हॉस्पिटलाइज हो गए और कहा कहा जाता है कि थर्टी सिक्स आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने पूरा जो सिटी था प्री पायत वो खाली कर दिया यूक्रेन के साथ जो था और जो यूक्रेन के अंदर जो ये ब्लास्ट हुआ था चौथे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसने थर्टी किलोमीटर तक की रेंज के अंदर तमाम सिटीज को मतलब अपनी रेडिएशन के कवरेज में ले लिया तो जितने विलेजेस थे छोटे छोटे जितनी रोड्स थी जितने दो पास पास के इलाके थे उन सब में रेडिएशन आ गई और वहां पे कहा जाता है कि जो प्री पायत नाम का सिटी था वो 50,000 लोग वहां पर रहते थे बेसिकली और वो 50,000 लोग वहां से छोड़ के चले गए और जीरो पॉपुलेशन है आज वहां की दैट इज द रीजन वाई इट इज नोन एज गोस्ट टाउन अगर आप लोगों ने गेम्स खेली हो तो आप लोगों को शायद याद होगा मुझे खुद इंटरेस्टिंग फैक्ट एक याद आया था जब मैं ये वीडियो बना रहा था कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉफेयर थ्री या टू के अंदर आप एक मिशन के अंदर भी वहां पे जाते हो जो चरना उबायल है उस जगह पे आप जाते हो और बेसिकली इट इज अ फ्रिकिंग गोस्ट टाउन राइट ना वहां पर अब 2010 के अंदर फिर टूरिस्ट गए थे उनकी पूरी एक तरह से स्क्रीनिंग होती है और उनको कहा जाता है कि आपने किसी भी चीज को टच नहीं करना इट्स अ एडवेंचरस प्लेस टू विजिट लेकिन रियली रियली डेंजरस एज वेल क्योंकि वहां पर आप लोगों को जैसे बताया कि रेडिएशन अभी भी है और इन्होंने कोशिश की थी कि उसको कवर अप कर सकें मतलब बिकॉज कोल्ड वॉर चल रही थी जब ये पूरा धमाका हुआ था रिएक्टर में तो उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी कंट्रीज के आपस में तो ये लोग चाहते थे कि ये बात बाहर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ना हो तो इन्होंने पूरी कोशिश की उसको छुपाने की लेकिन मीडिया के ऊपर वो बात आ गई बिकॉज जब यार आप लोग खुद सोचो फिफ्टी थाउजेंड लोगों का सिटी और वो छोड़ के एक ही दिन में चले जाए और हजारों की तादाद में लोगों की डेथ होने लग जाए कैंसर की वजह से सो दिस वाज अ रियली रियली बैड हॉरिफिक इंसिडेंट डेथ टू प्लेस सम इयर्स अगो दिस इज व्हाई डेथ सिटी इज प्री पायत इज नोन एज गोस्ट टाउन दिस इज द होल स्टोरी ऑफ चरनो बॉइल डिजास्टर और इसके ऊपर एच बी ओ के ऊपर एक पूरी सीरीज भी स्टार्ट हुई थी जो मैंने कुछ uh, मतलब देखी भी थी uh, काफी अरसा पहले मैंने देखी थी इसके ऊपर मूवीज भी बन चुकी हैं सो इफ यू वॉन्ट टू नो और लर्न मोर अबाउट यू गाइज कैन एक्चुअली वॉच टैम वॉच द डॉक्यूमेंट्री एज वेल इंटरेस्टिंग थी काफी और या थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो माई नेम इज एक्सपर्ट गाय एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट गाइज गुड बाय
Wake up early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life? Ay. Wake up, same ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick? Am I okay? Ay. Stay up late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a change. See the sun, see it set. Feel some pain, feel regret. All the same, what is next? I'm to blame for my head. Uh. Life, it changes in many different ways. Yeah, you turn the page and you See a new day, yeah Be the same or you go and make a name, yeah Listen to hate or help someone who's in pain, yeah We all want love and we all wanna be great, yeah It's not